Now we discuss one more example. Suppose this is the equation of a curve uh, of axis y, and our problem is determine the nature of the single point of f of x y. Then according to the last discussion, this means the lowest term we see which one comes. We have 2x square, we have 2ay square, and one is minus x cube, and the other is minus y square x. And this is b square x. तो जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो हमारे पास यही आती है तो हमें इसे इक्वल टू जीरो की उठ करेंगे मीन बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो बट बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो डेफिनेटली हम एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होगी एंड एक्स इक्वल टू जीरो इज अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपने यहाँ पर क्लियर देखा होगा कि एज कम्पेयर टू लास्ट एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस की थी वहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल जीरो आर द टू टेंजेंट लाइन थी यानी दो इक्वेशन आई थी हमारे पास टेंजेंट्स की तो हमने कहा था कि रीजन हमारा या तो नोट होगा या फिर आइसोलेटेड पॉइंट होगा लेकिन इस केस में क्योंकि टेंजेंट को साइड कर गए हैं तो रीजन हमारा या तो कस्प होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा अब हम देखेंगे ये देखने के लिए कि रीजन जो है वो हमारा आइटर एक कस्ट है या आइसोलेटेड पॉइंट है तो हम इस पूरी कर्व की इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स के लिए सॉल्व करने के लिए हम वाई को मिनिमम ज्यूम कर लेते हैं मीन वाई स्क्वेयर जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा सिंपलाइज जो हमारी इक्वेशन है वो जो रिड्यूस हो जाएगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी बस माइनस एक्स क्यूब माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस टू ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो बाई एज्यूमिंग वाई इज सो स्मॉल तो वाई स्क्वायर जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा फर्दर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स एंड प्लस बी स्क्वेर इक्वल टू जीरो तो दैन दिस इज ए क्वारिटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स तो अगर हम इसको सॉल्व करें बाई अप्लाइंग क्वारिटिक फॉर्मूला ए प्लस माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो हमारे पास अगर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है मैंने ये टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं आते इन दोनों का डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो देन डेफिनेटली हमारे पास जो ओरिजन है ये कस्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास दोनों ब्रांचेज जो हैं वो रियल आते हैं तो अभी हमने देखा कि इस कब जो गिवन इक्वेशन ऑफ कब है इसकी जो दोनों ब्रांचेज जो है जो रियल कब आएंगी हमारे पास जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए ग्रेटर देन जीरो हो जाए सॉरी तो हमारे पास जो ब्रांचेज हैं वो रियल आएंगे तो इस केस में जो रीजन है वो हमारा कस हो जाएगा उनको फिर डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जांपल में हमने फाइंडिंग क्या की है यही लार्ज डिस्कशन डेफिनेटली लोएस्ट के टर्म को जीरो पुट करेंगे तो ऐसे इक्वल टू जीरो जो है वो हमारा टेंजेंट हो जाएगा एट द ओरिजिन के ऊपर डेफिनेटली हेम्स द ओरिजिन इज आई दर एस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट तो इक्वेशन को फॉर एक्स के लिए हम सॉल्व करेंगे निगलेक्ट कर देंगे इक्वेशन ऑफ अकर्व बाई को निगलेक्ट करने से इक्वेशन ऑफ अकर्व कैन ऑल्सो भी रिटर्न इन दिस फॉर्म उसको हमने बाई क्वारिक फॉर्मूला अप्लाई किया अप्लाई करने के बाद हमने सॉल्व किया तो रीजन इज अस इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्र ग्रेटर दिन सी तो अब हम इसकी डायग्रामेटिकली पिक्चर को देख लेते हैं तो एक ब्रांच हमारे पास ये वाली है जो टू रियल ब्रांचेज हैं और एक ब्रांच जो है वो हमारे पास x इक्वल टू जीरो इज अवर टेंजेंट लाइन तो दोनों टेंजेंट क्योंकि इस दोनों ब्रांचेज के टेंजेंट जो है वो कंसाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली और ब्रांचेज जो है वो भी हमारे पास रियल है तो डेफिनेटली हमारा रीजन जो 